ഇന്നത്തെ പത്രങ്ങളിലെ വിശേഷങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മാതൃഭൂമി പത്രം തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം പരിശോധിക്കാം മാതൃഭൂമി നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗൊരഖ്പൂർ ആശുപത്രി ദുരന്തം തന്നെയാണ് പ്രധാന തലക്കെട്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മുഖം രക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ എന്നാണ് ആ വാർത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാതൃഭൂമി നൽകിയിരിക്കുന്ന തലക്കെട്ട് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ബി ആർ ഡി ആശുപത്രിയിലെ കൂട്ടമരണത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ ജനരോക്ഷം തണുപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്രവും ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരും നടപടി തുടങ്ങി മേഖലയിൽ എൺപത്തി അഞ്ച് കോടി രൂപ ചെലവിട്ട് റീജിയണൽ മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് സെന്റർ തുടങ്ങുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ജെ പി നദ്ദ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരിക്കുന്നു കുട്ടികൾ കൊണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനാണ് ഈ കേന്ദ്രമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ആശുപത്രിയിൽ ഓക്സിജൻ വിതരണം പുനഃസ്ഥാപിച്ചെങ്കിലും വിവിധ തരം പനികൾ ബാധിച്ചു മരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിന് കുറവില്ല മരിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഞായറാഴ്ച എഴുപത്തിരണ്ടായി എന്നാൽ ഈ മരണസംഖ്യ ആശുപത്രി അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നും ആ വാർത്തയുടെ തലക്കെട്ടിൽ ആദ്യ ഭാഗത്ത് വ്യക്തമാക്കുന്നു രോക്ഷം തണുപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്രവും അതുപോലെ തന്നെ യു പി സർക്കാരും ശ്രമം നടത്തുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആ വാർത്തയുടെ പ്രധാന കണ്ടൻറ്റ് മുഖ്യമന്ത്രിയും കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ആശുപത്രിയിൽ എത്തി ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുമെന്നും വാർത്ത പറയുന്നു രക്ഷകനായ ഡോക്ടറെയും നീക്കി എന്നും പറയുന്നു എന്തായാലും ആ മരണം വിതച്ച ആ ഒരു മസ്തിഷ്ക വീക്കം സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും ആ വാർത്തയുടെ പ്രധാന കാര്യമായി തന്നെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതേസമയം ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം വളരെ ശക്തമായി തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നുണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൊരഖ്പൂർ ആശുപത്രിയിലെ കുട്ടികൾ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ഈ ഒരു കൃത്യമായ അന്വേഷണം വേണം എന്ന നിലപാടിലാണ് കോൺഗ്രസ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി തല അന്വേഷണം പ്രഹസനമാണ് എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് അസുഖം മൂലമല്ല അനാസ്ഥയും കൈകാര്യം ചെയ്തതിലെ പിഴവുകളുമാണ് ദുരന്തത്തിന് കാരണമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ഈ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമുക്ക് ഈ മറ്റ് പത്രങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ് ഈ പ്രധാന തലക്കെട്ടായി വരുന്നത് ആ വാർത്തകളിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താം ഒപ്പം തന്നെ മാതൃഭൂമിയുടെ മറ്റ് വാർത്തകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം മറ്റ് പത്രങ്ങളിലെ പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് പോകാം മാതൃഭൂമി ഒന്നാം പേജിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയും ദുരന്ത വാർത്ത തന്നെയാണ് ഹിമാചലിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു നാൽപ്പത്തി ആറ് പേർ കൊല്ല മര മരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആ വാർത്ത ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ മംഡി ജില്ലയിലാണ് ഈ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അവിടെ ബസ്സുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഒലിച്ചു പോയി എന്നും പറയുന്നു നാൽപ്പത്തി ആറ് യാത്രക്കാർ മരിച്ചു ഒട്ടേറെ പേരെ കാണാതായി ഇവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് ഞായറാഴ്ച അർദ്ധരാത്രിക്ക് ശേഷം പന്ത്രണ്ട് ഇരുപതിന് മംഡി പട്ടാൻകോട്ട് ദേശീയപാതയിൽ ഹിമചൽ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ്റെ രണ്ട് ബസ്സുകളാണ് അപകടത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നത് ചമ്പയിൽ നിന്ന് മണാലിയിലേക്ക് പോകുന്ന ബസ്സും ജമ്മുവിലെ ഖത്രയിലേക്ക് പോകുന്ന ബസ്സും രാത്രി യാത്രക്കാർക്ക് ചായ കുടിക്കാനായി കോട്ട് രൂപിക്ക് സമീപം നിർത്തിയപ്പെടായിരുന്നു സംഭവം നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഉരുൾപൊട്ടലിൽ കുത്തിയൊലിച്ചെത്തിയ വെള്ളത്തിൽ രണ്ട് ബസ്സുകളും ഒലിച്ചുപോയി ഏതാണ്ട് എണ്ണൂറ് മീറ്റർ താഴ്ചയിലുള്ള കൊക്കയിൽ നിന്ന് ഒരു ബസ് പൂർണ്ണമായും തകർന്ന നിലയിൽ കണ്ടെത്തി മറ്റേ ബസ് മണ്ണിനടിയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കരുതുന്നത് ഇതിനൊപ്പം തന്നെ ഏതാനും കാറുകളും ഒലിച്ചുപോയി എന്ന ആ ഒരു വാർത്തയും ദുരന്ത വാർത്തയും മാതൃഭൂമി എടുത്തു പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒന്നാം പേജിൽ ദുരന്തത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വാർത്തകൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇതിനൊപ്പം തന്നെ പ്രവാസി വോട്ട് പ്രവാസി വോട്ട് നമുക്കറിയാം വളരെ സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഒക്കെ പ്രധാനമായും ഉടലെടുന്നു എടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രവാസി വോട്ടിന് ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് പേർ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ മലയാളികൾ ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഇതാണ് കണക്ക് പ്രവാസി വോട്ടർമാരായി ഇതുവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് പേരുണ്ട് ഇതിൽ ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് അൻപത്തി ആറ് പേരും മലയാളികളാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് പഞ്ചാബികളും പതിനാല് ഗുജറാത്തികളും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവയിൽ പെടും വിദേശത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്കാണ് വോട്ടവകാശം നൽകുന്നത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ പൗരത്വമുള്ള പ്രവാസികൾക്ക് വോട്ടവകാശമില്ല പ്രവാസി വോട്ടർമാർക്കായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ കടന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഈ ഇന്നലെ വരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരുടെ ഒരു കണക്കാണ് ഈ
അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വാർഷിക ഫീസ് കൂടാതെയാണ് ഇത്രയും തുക കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിനൊപ്പം പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തിൻ്റെ പലിശരഹിത നിക്ഷേപവും ഉറപ്പാക്കിയാലെ ഈ കോളേജുകളിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം സീറ്റുകളിൽ പ്രവേശം നേടാനാകൂ എന്നുള്ളതും ആ വാർത്തയിൽ പറയുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഈ രക്ഷിതാക്കളെ വലയ്ക്കുന്നത് ആ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ വിഷയത്തെ നിയമപരമായി നേരിടുമെന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ പറയുന്നുണ്ട് അതേസമയം കരാർ ഒപ്പുവയ്ക്കാത്ത കോളേജുകളിൽ മെഡിക്കൽ സീറ്റുകളിൽ എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം സീറ്റിൽ അഞ്ച് ലക്ഷമാണ് ഫീസ് എൻ ആർ ഐ സീറ്റിൽ ഇരുപത് ലക്ഷവും എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം സീറ്റിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സീറ്റൊന്നും സർക്കാർ മാനേജ്മെൻറ്റ് സീറ്റെന്നും സർക്കാർ സീറ്റെന്നും വേർതിരിച്ചാണ് പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷനുടെ ഉത്തരവെന്നും അതിനൊപ്പം ഒരു ബോക്സ് വാർത്തയായി മാതൃഭൂമി നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മനോരമയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രധാന തലക്കെട്ട് ഗൊരഖ്പൂർ ദുരന്തം തന്നെയാണ് ഇന്നലെ ഒൻപത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ചതായി വാർത്ത പറയുന്നു ദുരന്തം നേരത്തെ മാതൃഭൂമി പറഞ്ഞതുപോലെ സംഘടം ഈ സംഘം ഈ ഈ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതികരി അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു വളരെ രസകരമാണ് മനോരമയുടെ തലക്കെട്ട് എന്തായാലും അതൊരു നമുക്ക് ആ ഒരു ദുരന്തത്തിൻ്റെ എല്ലാം എന്താണ് ആ ദുരന്തം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് മനോരമ തലക്കെട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് സങ്കട സംഖ്യ എഴുപത്തിരണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക അനിമേഷൻ ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ ഒക്കെ രൂപത്തിൽ തന്നെ ആ വാർത്ത മനോരമ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു വാർത്തയുടെ വിശദാംശത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗൊരഖ്പൂരിലുള്ള ബാബ രാഘവദാസ് സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പിഞ്ചുകുട്ടികളുടെ മരണം തുടരുന്നു ഇന്നലെ ഒൻപത് കുട്ടികൾ മരിച്ചു അങ്ങനെ ഒൻപത് കുട്ടികൾ കൂടി ഇന്നലെ മരിച്ചതോടെ മരണസംഖ്യ എഴുപത്തിരണ്ടായി മാറിയിരിക്കുന്നു ചികിത്സയിലുള്ള കുട്ടികളിലെ ഏറെ പേരും ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെയാണ് മരിച്ചതെന്ന ആരോപണം ശക്തമാകുന്നതിനിടെ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഇന്നലെ ആശുപത്രി സന്ദർശിച്ചു കേന്ദ്രമന്ത്രി ജെ പി നദ്ദയും കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും ആശുപത്രിയിൽ എത്തി എന്നും ആ വാർത്ത വിശദമാക്കുന്നുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടി റോഡ് തടഞ്ഞു മൃതദേഹങ്ങൾ ചുമന്ന രക്ഷിതാക്കൾ യു പി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ വടം കെട്ടി ഗതാഗതം തടഞ്ഞത് ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ദുരിതമായി ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നതിന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ മുമ്പാണ് വഴി തടഞ്ഞത് ഇതോടെ കുട്ടികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ചുമന്ന് മാതാപിതാക്കൾ വീടുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതും ഈ പ്രധാന വാർത്തയായി തന്നെ മാതൃഭൂമി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഓരോ ദിവസവും അവിടെ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും ഗൊരഖ്പൂരിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാർത്തകൾ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ അപകടത്തെ ന്യായീകരിക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈ ഈ സംഭവത്തെ രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുക തന്നെയാണ് മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ എല്ലാം അത് തന്നെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയായി മലയാള മനോരമ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത ഒന്നാം പേജിൽ വന്നിരിക്കുന്നതും ഒരു ദുരന്ത വാർത്തയാണ് മത്സരം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനിടെ അക്വാട്ടിക് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പിരപ്പങ്കോട് ഇപ്പോൾ അക്വാട്ടിക് സീനിയർ മത്സരങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ മത്സരം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഈ ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നീന്തൽ മത്സരങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നതിനിടെ കേരള അക്വാട്ടിക് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു തിരുവനന്തപുരം കേശവദാസപുരം കാക്കനാട് ലൈൻ ലക്ഷ്മി വിലാസത്തിൽ പോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടെലിഗ്രാഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കെ ബാബു ആണ് മരിച്ചത് അറുപത്തി അഞ്ചാമത് സംസ്ഥാന സീനിയർ അക്വാട്ടിക് മത്സരം നടക്കുന്ന പിരപ്പങ്കോട് ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ രാജ്യാന്തര നീന്തൽ സംശയത്തിൽ ഇന്നലെ രാവിലെയാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത് എന്ന് മാതൃഭൂമി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കശ്മീരിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഭീകരരിൽ ഹിസ്ബുൾ കമാൻഡർ യാസിനും ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള വാർത്തയും മാതൃഭൂമിയുടെ ആദ്യ പേജിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഉൾപേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മുരുകൻ്റെ മരണം വീഴ്ചയില്ലെന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു വെൻറ്റിലേറ്റർ ഒഴിവില്ലായിരുന്നു ആംബി ബാഗ് സംവിധാനം ഒരുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ വാർത്തയുടെ വിശദാംശമായി വരുന്നുണ്ട് കൊല്ലം എത്തിക്കരയിലെ വാഹനാപകടത്തെ തുടർന്ന് ഗുരുതര പരുക്കുകളോടെ എത്തിച്ച തിരുനെൽവേലി സ്വദേശി മുരുകൻ മരിക്കാനിടയായ സംഭവത്തിൽ വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് മുരുകനെ എത്തിച്ച സമയത്ത് ഇവിടെ വെൻറ്റിലേറ്റർ ഒഴിവില്ലായിരുന
പുനഃസംഘടന നടന്നിരിക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്ലാതെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പുനഃസംഘടന നടന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ് നാലര വർഷം പിന്നിട്ട കമ്മിറ്റികളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണമെന്ന് ആവശ്യമുയരുന്നതിനിടെ നാമനിർദ്ദേശത്തിലൂടെ ഏതാനും കെ എസ് യു നേതാക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്തി പുനഃസംഘടന നടത്തിയതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം അടുത്ത ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ചില നേതാക്കളുടെ തന്ത്രമായാണ് ഒരു വിഭാഗം പ്രവർത്തകർ ഈ നീക്കത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് പ്രതിഷേധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഐ ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കളുടെ യോഗം ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ ചേരും എന്നുള്ള വാർത്തയുമുണ്ട് ആ വാർത്തയും മലയാള മനോരമയുടെ ഒൻപതാം പേജിൽ ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ മനോരമ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഗൊരഖ്പൂർ തന്നെയാണ് ഒരു വിലാപം ആ ഗൊരഖ്പൂർ ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത എഡിറ്റോറിയൽ ആയി മനോരമ നൽകിയിരിക്കുന്നു മനോരമയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മനോരമയിലേക്ക് വന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ ഈ വാർത്തകൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കേരള കൗമുദിയുടെ പ്രധാന തലക്കെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കേരള കൗമുദിയുടെ തലക്കെട്ട് മറ്റു പത്രങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് പ്രധാന വാർത്തയായി അവർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ സമരത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ബസ് ചാർജ് കൂടും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം തല തലക്കെട്ടായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ബസ് ചാർജ് കൂടും ജസ്റ്റിസ് രാമചന്ദ്രൻ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നൽകും പതിനാറിന് സർക്കാരുമായി ചർച്ച നടത്തും എന്നുള്ളതാണ് കേരള കൗമുദിയുടെ പ്രധാന വാർത്ത അതേസമയം വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി തന്നെ ഗൊരഖ്പൂർ ദുരന്തവും മലയാള മനോരമ കേരള കൗമുദി നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്രധാന ആ വാർത്തയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ സമരത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വിശദാംശം നോക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് ബസ് ചാർജ് വർധനയ്ക്ക് കളമൊരുക്കുന്നു ചാർജ് വർധനയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ജസ്റ്റിസ് രാമചന്ദ്രൻ കമ്മീഷനോട് ഗതാഗത വകുപ്പ് ആവശ്യപ്പെടുമെന്നാണ് അറിയുന്നത് കമ്മീഷൻ അനുകൂല റിപ്പോർട്ട് നൽകിയാൽ അധികം വൈകാതെ നിരക്ക് വർധന ഉണ്ടാകും ചാർജ് വർധന ആവശ്യപ്പെട്ട് സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകളുടെ സംഘടനകളുടെ സംയുക്ത സമിതി ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ടിന് പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് സെപ്റ്റംബർ പതിനാല് മുതൽ അനിശ്ചിതകാല സമരവും തുടങ്ങും സ്വകാര്യ ബസ് സമരത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ തവണയും ബസ് ചാർജ് വർധന ആലോചിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ ബസ് സർവീസുകളിൽ എഴുപത് ശതമാനത്തിലധികവും സ്വകാര്യ ബസ്സുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമരം ജനജീവിതത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും പറയുന്നു കൗമുദി സ്പെഷ്യൽ ആണ് ഈ വാർത്ത കോളം സതീഷ് കുമാറാണ് ഈ ഈ ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് അതായത് കേരള കൗമുദിയുടെ ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് വാർത്തയെ തന്നെ നമുക്കിതിനെ കാണാൻ കഴിയും ആ ഒരു വാർത്ത നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഓർഡിനറിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ചാർജ് നമുക്കറിയാം ഏഴ് രൂപ കിലോമീറ്റർ നിരക്കുകൾ പൈസയിൽ അറുപ അറുപത്തി നാലാണ് ഇതിൽ മാറ്റം വരാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു വാർ ചാർജ് വർധന കൊണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് എന്ത് നേട്ടം എന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒരു നേട്ടവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണ ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിക്കും മുമ്പ് ഒരു ദിവസത്തെ കളക്ഷൻ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കോടിയായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഇതിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല വർദ്ധിപ്പിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് കളക്ഷൻ ആറര കോടിയാകുമെന്നായിരുന്നു വർധനയ്ക്ക് മുമ്പ് പെൻഷനുള്ള തുക മാത്രം കടം വാങ്ങിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ശമ്പണത്തിന് പോലും പണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ചാർജ് വർധന ഒരു പോംവഴിയില്ലെന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് മാത്രമല്ല സൂക് സൂപ്പർ ക്ലാസ് സർവീസ് നടത്തുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സി മാർത്തമാണ് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വർധന കൊണ്ട് കാര്യമായ ഗുണം ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ വാർത്തയിൽ പ്രധാനമായും പറയുന്നത് സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സർക്കാർ അംഗീകരിക്കുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആഘോഷ ദിവസങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങളുമായി വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിയാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓണം വരാനിരിക്കുന്നു ആ ഓണത്തിന് മുമ്പായി പലപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലുമെല്ലാം ഇത്തരം നീക്കങ്ങളുമായി സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്നു ഈ ആവശ്യം സർക്കാർ പരിഗണിക്കുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗൊരഖ്പൂർ ദുരന്തവും മരണ എഴുപത്തി ഒന്ന് എന്നുള്ളതാണ് കേരള കൗമുദി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൃതദേഹങ്ങളോടും അനാദരവ് കാട്ടുന്നു എന്നുള്ളതും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയായി അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു വാർത്ത കേരള കൗമുദിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുത്തു പറയാൻ കഴിയുന്നത് ആ നടൻ ദിലീപല്ല എന്ന് ഭാമ വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ താൻ പരാമർശിച്ച നടൻ ദിലീപല്ലെന്ന് നടി ഭാവ ഭാമ വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്നുള്ളതും നമുക്ക് ഈ കേരള കൗമുദിയുടെ പ്രധാന വാർത്തയായിട്ട് പറയാൻ കഴിയും കായിക വാർത്തകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചുരുക്കി പറയാം നമുക്ക് ലോക അത്ലറ്റിക് മീറ്റ് അവസാനം അവസാനിപ്പ
കായിക വാർത്തകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ലോക അത്ലറ്റിക് മീറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും പ്രധാന വാർത്ത ക്രിക്കറ്റുമുണ്ട് ഇതിനൊപ്പം തന്നെ വിനോദ വാർത്തകളുടെ ഒരു വിശേഷം ഏത് തരത്തിലാണ് ജോയി തീർച്ചയായും വേൾഡ് മീറ്റിന് തിരിച്ചിൽ വീണിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് കായികത്തിലെ പ്രധാന വാർത്ത പുതിയ ചിത്രം സോൾ ഓർലീസിനെത്തുന്നു എന്നതും വിനോദത്തിലൊരു പ്രധാന വാർത്തയായി എത്തുന്നു വളരെ വേഗത്തിൽ മറ്റു വാർത്തകൾ കൂടി